हेलो दोस्तों स्वास्थ्य प्रेमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज ये वीडियो हम निपा वायरस के लिए बना रहे हैं जब से केरल में ये बात चली है मीडिया में ये बात बताई गई पेपर में छापी गई और तब से जो एक छोटी मात्रा में पर शायद आतंक फैला है हर कोई आदमी जो कुछ नहीं जानता वो भी निपा वायरस के बारे में कुछ ना कुछ बात कर रहा है कई सारे सवाल आए ईमेल्स आए व्हाट्सएप आए कुछ नजदीकी दोस्तों ने फोन करके भी पूछ लिया कि सर ये क्या है क्या इससे ठीक हुआ जा सकता है क्या ये सही में इतनी बड़ी समस्या है क्या इसे ठीक नहीं हुआ जा सकता या फिर क्या इतना बड़ा संक्रमण है क्या ये इतनी बड़ी बात है तो इन्हीं छोटे छोटे कुछ डरावने लगने वाले सवालों के सिंपल जवाब देने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं दोस्तों हम भारतवासी के साथ पिछले 20 साल में करीबन कुछ कुछ घटनाएं घटी हैं एक घटना तो बड़ी फेमस हुई थी स्वाइन फ्लू और एक दूसरी घटना घटी उस समय भी हम बड़े आतंकित हो गए थे इबोला थोड़े समय पहले ही जीका वायरस भी आ गया और अब एक नया वायरस हमारे सामने आ रहा है निपा वायरस जिससे कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है एक नर्स जिन्होंने दर्दियों की पेशेंट्स की मदद करते करते अपनी जान तक गवा दी और एक दोस्त ने तो हमसे ये भी कहा कि उससे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने पूछ भी लिया कि ये एच जैसा तो कुछ नहीं है क्योंकि एच और एन क्योंकि इस वायरस को अब एन के नाम से भी जाना जाता है तो वो उस तरीके से भी कुछ सामान्य लोग बेचारे डर रहे हैं कि एन है तो एच का शायद बड़ा भाई या छोटा भाई होगा तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है एच के साथ इसका कोई जोड़ नहीं है पर दो तीन चीजें हमें समझनी है नंबर एक दुनिया में कोई भी वायरस तभी अच्छी तरीके से पनप सकता है जहां पर धूप ना हो जितनी ज्यादा ठंडी होगी वायरस का संक्रमण उतनी जल्दी फैलेगा तो अगर राजस्थान की बात ले ले तो काफी कम मात्रा में वहां फैलने के चांसेस है क्योंकि काफी गर्मी होती है और वैसे भी अभी गर्मी की सीजन है तो ये फैल सकता है ऐसा मान लेते हैं कि ये फैल सकता है ये संक्रमण है वायरस से डरने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये एक आदमी को संक्रमित करता है उस आदमी से वो दस आदमी में परिवर्तित हो सकेगा दस आदमियों को संक्रमित करेगा वहां से फिर वो सो में डायरेक्ट बढ़ जाएगा तो ये बहुत जल्दी फैलता है इसलिए वायरस से हम सब डरते हैं तो एक हमें जो फायदा पहुंचाएगी नेचर वो है कि गर्मी की सीजन है इस समय इतनी जल्दी से नहीं फैल सकता दूसरी चीज है कि जैसे ही सबने सुना कि चमका दड़ है उसके द्वारा ये फैलाया जा रहा है चमका दड़ के द्वारा संक्रमण फैल रहा है चमका दड़ के द्वारा इस वायरस को फ्रूट तक पहुंचाया जाता है मीन्स फ्रूट को खाते और फ्रूट में चला जाता है और फिर एक आदमी उस फ्रूट को खाता है और ये वायरस ह्यूमन बॉडी में चला जाता है तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये इसमें थोड़ा सा सुधार ये करे सब लोगों के दिमाग में ये होता है कि हर चमका दर में वायरस होगा जैसे अगर किसी को कहा जाए कि आप सुबह शाम जूस पियो दूधी का जूस पियो लौकी का जूस पियो तो जैसे ही उसने सुना लौकी का जूस तो तुरंत उसे ग्लास ही भरा हुआ पूरा दिखाई देता है पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ग्लास ही पीना होता है कुछ लोगों को आधा कप भी चलता है तो जैसे ही सबने सुना कि चमका दर से इस वायरस ये फैल रहा है तो सबको लगा सब कम चमका दर से फैल रहा होगा पर ये गलत है चमका दर की कई प्रजातियां होती हैं उनमें से एक जाति है और वो एक जो प्रजाति है उसी से और वो भी जो फ्रूट को खाएगा उसमें जा सकती है सिर्फ तो ये काफी कम मात्रा फिर हो गई फिर कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे ही ऐसा अगर कोई संक्रमित चीज मेरे पास आ गई तो मुझे संक्रमण हो ही जाएगा तो ये भी गलत है अगर ऐसा होता तो इंसान अभी तक तो जो हम रह रहे हैं वो रहता ही नहीं क्योंकि वायरस आपके टच में आने से डायरेक्ट संक्रमण नहीं हो जाता आप अच्छा आप जानते हैं आपके शरीर में नेचर ने एक इनबिल्ट एक सिस्टम रखी है जिसे आप प्रोटेक्शन सिस्टम कह सकते हैं जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं 
रोग प्रतिकारक शक्ति अगर आपके शरीर में किसी वायरस को छोड़ा जाए तो तुरंत ही आपका शरीर उस वायरस के सामने लड़ने का प्रयास करता है अच्छा आप जानते हैं पोलियो का वायरस पोलियो जो है हम पोलियो के जो ड्रॉप्स पीते हैं हमें लगता है कि वो दवाई है दरअसल वो दवाई नहीं है पोलियो ड्रॉप्स में पोलियो के ही वायरस होते हैं तो हम बच्चों को क्यों देते हैं हम इसलिए देते हैं कि बच्चों के शरीर में कुछ वायरसेस एंटर होंगे बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति उस वायरस को मारेगी और उसकी इम्यूनिटी सीख जाएगी कि पोलियो के वायरस से कैसे लड़ा जाता है तो ये जो प्रोटेक्शन की सिस्टम है इसी के कारण पूरी मानव जाति आज जिंदा है और ये इनबिल्ट है तो डरने की जरूरत नहीं है निपा वायरस के संक्रमण हो जाने से आप मर ही जाओगे ऐसा होता नहीं है हो सकता है आपके शरीर की इम्यूनिटी उस वायरस को मार दे फिर एक और चीज है कि 10-15 लोग मरे और हमें टेंशन हो जाती है कितने सारे लोग मर गए पर कुछ आंकड़े हैं जैसे हार्ट अटैक का एक आंकड़ा 2016 का है जिसमें बताया गया है कि भारत देश में करीबन 4,600 लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से रोज फिर एक और आंकड़ा है एक्सीडेंट का रोज करीबन 600 के आसपास लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं एक और आंकड़ा है कैंसर का रोज 1300 लोग कैंसर से मर जाते हैं पर जिस तरीके से हम इस बातों को लेते हैं क्योंकि हम सब लोग भारतीय है और हम लोगों को सीजनल प्रॉब्लम होती है हमें जो भी देशभक्ति जागती है वो सीजनल होती है हमें जो भी चिंताएं जागती है वो सीजनल होती है मीन्स हम सिर्फ योगा योगा दिन के लिए ही करेंगे योगा डे के दिन इंटरनेशनल योगा दिन डे के लिए एक दिन ही योगा होगा और फिर अगर हमें पंछियों को बचाना है तो जब मकर संक्रांति आएगी तभी पंछियों को बचाओ और फिर दिवाली है तब हमें हवामान एटमोसफेयर की तुरंत याद आ जाती है तो उसी तरीके से हम थोड़े समय के लिए सुधर जाते हैं जैसे ऐसा कोई वायरस आ जाता है तो हम देखते हैं कि भाई अब इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि निपा वायरस हो या और कोई वायरस आपके शरीर को तब तक वो कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति ठीक हो अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बेहतर है तो आपके शरीर में रोग घुस ही नहीं सकता ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन लेयर है और लाखों साल से इंसान जाति इस ग्रह पर रह रही है कई सारे वायरस आए और कई सारे वायरस गए पर अगर इम्यूनिटी ठीक है तो आपको वायरस की इफेक्ट नहीं होगी